Pampanga and uh, practice lang to just to get you updated sa mga pinagagagawa ko sa buhay <laughs> so first up nandito tayo sa Lily Hill yan, ito ang uunahin natin padyakin uh, hindi ko na ipapakita yung harapan kasi obviously kalsada lang yan pero kalsada pa rin ang ipakikita ko sa likod yan, kasi uh, ang mga bala kong padyakin today ay yung mga pambudol na padyakan dito sa Clark So first, the struggle is real at Lily Hill. Kita ibu bunda. Ena, kita nak pajakan. Ibu mak kasih bayi pa. Kita yo. Searchable to sa ano ano, searchable to sa Google Maps and sa Waze tungo Lily Hill na to. So if ever you want to take this challenge, madali lang siya puntahan. And na sa loob ka lang ng Clark, di mo kailangan lang mabas. Tito kasi sa Clark, eh the moment that you step in sa property eh for me safe na siya dahil may bike lane and malayo yung distansya ng bike lane doon sa mga motor vehicle lanes kaya talagang masarap mag bike dito sa Clark. Anyway, ayan. Pajak-pajak lang. <coughs> Akakainis talaga pag may sipon, no? <laughs> Ang bilis mo hingalin. <sighs> so, andito na tayo sa Goddess of Peace Shrine. Ayan. Ewan ko kung makita nyo sa likod, no? Pero later, makahagip ng camera yan pabalik. So, ayan. So far, hindi pa natin ginagamit yung todong kags natin. And by the way, today is also the day na tinetest out ko yung bagong gravel tires ni BBC. Yan. <laughs> Tagal kong hinintay ito sa market. Uh, it's a Schwalde brand still. Yan. And Meron pa rin siya nung reflect, reflective lining sa gilid niya na katulad nung nasa original na gulong nito. Pero yung spore niya is pang gravel na. Yeah, for some reason, uh, gusto ko lang magpalit ng gravel dahil para sa mga long rides. Yan. Dahil kahit naman sabihin mong nasa road ka, eh, hindi naman patag lahat. Hindi naman aspalto lahat. So, it makes sense na magpalit ako ng klase ng gulong. Alright. So, I don't know kung nakikita niyo yung likod, no? <laughs> kung gaano kataas tong Lily Hill. Pero, This is rated at uh, what? 14? 16? Gradient? Yan. Yan. Wow! Amazing power! <laughs> Hindi ko ginagamit yung mga dulong kags ko. And I'm climbing up. 
hindi ka tulad noon, nasagad-sagad talaga. <laughs> Pero nasa maliit akong chain ring. <laughs> There you go. We're almost up. Yay! Ito na. Malapit na malapit na. Yay! Alright. So, ang technique, no? Uh, for me, because I consider myself still as a uh, beginner, para di ka mahilo, Gaya nung unang nangyari sa akin dito Nung umakit ako Huwag ka muna hihinto Padyak padyak ka muna Huwag nandito ka na sa summit Ayan And that goes To All the hills That you will climb in the future Ayan Let me give you A little glimpse Kung ano yung tsura ng Liri Hill Ayan Rated at uh, 14 to 16 gradient, I think. Hindi ko kasi dala yung Garmin ko. Hindi ko na detect <laughs> Yeah. So, we're here at Lily Hill. So, let's go to our next stop. Let's go! Alright, so we're back. And dito ako sa pangalawa kong challenge for today. And dito tayo. Ito yung nasa likod ko. The wall. Tinatawag na pader. Uh, dito sa Clark. So I think meron tong layo na 3 kilometers. No? And merong pinaka mataas na gradient na about 6%. So, let's go. Habang pumapadyak, kwentuhan tayo. Alright. So dito, sa pader, eh, konting-konting sasakyan lang ang dumadaan. Hindi siya ganun ka-busy. Puso doon tayo nga, mga naglalakad lang ang dumadaan dito, nagbabike. yung mga nage-ensayo at ewan ko ba sa party na yon may galit sa bisikleta <laughs> lagi nagbabasag ng bote so by the way usually itong uh, daanan na to can take you about 15 minutes para matapos kung chill ride ka lang yan kunwari sa mga pacing na 18 to 20 yan or less yan uh, 15 minutes matatapos mo to unless nag sayo ka for endurance speed yan mabilis mas maaga mong matatapos yung challenge yan so literally kaya siya tinawag na pader kasi itong nasa kanan ko as you can see pader talaga siya boundary siya ng Clark and hindi ko alam kung anong barangay itong nasa kanan pero residential area siya So, ang pinaka mataas na part talaga dito is hindi ito eh. Ano lang siya? Mga 
mga 100 to 200 meters siguro hindi to sa may uh, uh, yung golf course na pagmamayari ng mga Koreans yung Korean CC yata yun pero paangat ng paangat to nasa 2 to 3 gradient na to Ewan ko lang kung ano, ano, nag-register ng tama sa camera. Pero hopefully, ma-picture nyo. Ay, sarap ng hangin. Ang lamig. Papalamig pa ng papalamig ang, uh, ang hangin. Dahil around this time of the year, eh, patunaw naman ng yelo sa ibang bansa. hinahangin papunta sa atin sa malayong silang morning po nadala ka lang ng motor kotse pero most of your time na pumapadyak dito solo yeah, may isa na naman sasakyan Again, this is to test out BBC's new tires. Yeah, uh, bilin ako ng gravel tires niya. And yung Rock Bros ko na smart bike daylight. Yeah, titing na ako ng ganon siya katagal. So so far. May ikit isang oras na akong pumapadyak mula sa bahay kanina. I started around uh, past 5 a.m. Ito na, so paangat na ng paangat. So by the way, may nakita at may napulot ako na zip tie na makapal. Ayan. And... Since no one is around, so kuha kanya. Because yeah. <laughs> these things, you never know when it's gonna come on handy, di ba? Malay mo, one day magkaroon ako ng ride na kailangan ko ng panale. It has to be well secured. So, zip tie, isa sa mga best friends nating mga bikers. Ginagamit natin para mas secure ng gusto yung mga gamit natin. And yung mga common and typical na ano lang, typical na zip ties naman, eh, you never know how long is it gonna last kapag ka nasa long ride ka, di ba? So, mas makapal, mas matibay, mas maganda. And baka mas mahal pa nga. <laughs> so, kunin na natin, nakasave pa tayo ng pera, and, masisecure pa natin yung gamit natin in the future sabi nga it's better to have it when you don't need it than need it when you don't have it let's go isa pa to sa mga ano eh, no? sa mga dahilan kung bakit gusto ang gusto ko nagbabay kasi meron akong ano eh scavenger mentality <laughs> or scaven ano, scavenger na behavior kaya pag nagta-travel ka nakatingin ka sa kalsada of course and yun, along the way may makikita ka ng mga para sa iyo ay eh, valuable item though mukha siyang trash para sa iba and then once na makita mo yung item na yun <laughs> Eh, automatically magkakaroon ka ng samot saring ideas sa isip mo kung saan mo siya pwede gamitin <laughs> ganoon ako eh <laughs> I don't mind getting or buying second hand items whether it's working or not because ano 
I love the challenge of fixing things. Pagkalas ko nakikita sa kalsada, mga ano? Mga gypsum screw. <laughs> na... Siguro isa sa mga... Kalaban ng mga cyclists. Dahil sobrang talas ng ano na yan. Ng pagkakagawa ng gypsum screw. At yung mga... Screws. Ah, oh, nga. Meron ako napulot kanina. Ito. Yung mga Allen screws. Yan. Mahal yan. Mga ganito. Last time ko nakita na sa 200 plus. Isang pares lang. Mahal-mahal. <laughs> so, since libre kong nakukuha sa kalsada, kunin natin. Di ba? Basta gaya, hindi mo alam kung kailan mo siya pakikinabangan. At least, nandiyan na. Oh, by the way, speaking of tires, no? Promote ako ng promote ng tires ni BBC. Hindi ko naman <laughs> binabanggit yung tumulong sa akin para magkabit. Si, uh, ano, Boy Helpful. Yan. Si Kyle Ocampo. The best ko, sir. Salamat. Siya pa yung pumunta sa bahay. Kapi lang. Kapi lang ang ibinigay ko dyan. 3 in 1 pa. Sabi ko, gawa ko. <laughs> ang bilis. In a span of like what? 20 to 25 minutes. Tapos. Grabe. Kaso lang, aswang yung tao na yun. Hindi sumasama sa mga long rides. Takot sa araw. Basta pumutok ang araw, uuwi na <laughs> Iiwan ka no, kahit saan. <laughs> Kung di aalis ng madaling araw yon, aalis yung pahapon, paggabi. Mula alas 4. Pero again, thank you, Sir Kyle uh, Ocampo. The best ka. Bilis nang responde. Kadating na kadating ng tires ko, minessage ko. Sabi ko punta sa bahay. G agad. Wala nang sabi-sabi, kape lang. <laughs> kape lang ang uh, binigay ko diyan. Eh happy na siya. <laughs> All right, so ito na, malapit na tayo dun sa Korean CC. Yung sinasabi ko kung saan. Mataas na party rito. Good morning, sir. Ah, Korea CC pala. Hindi pala Korean. Korea CC. Ito, rated to at ano, 6% gradient. Yata, sa pagkakaalala ko. Nung bago pa ako, yan, dito ako madalas. Good morning! Ito yung pinaka-challenging na part para sa akin Nung nag-uumpisa pa lang ako Still challenging pa rin naman siya Pero unlike before Na talagang the moment na makita ko talaga Nangihina ako Nadidemoralize ako Hindi ko alam kung paano ko papadyakin Kakayanin ko ba Lahat ng santo tinawag ko na <laughs> Pero sabi ko, kaya ko to Kaya ko to Keep moving forward lang it's not a race. Morning. Bisa karera. Kailangan mo lang is tapusin. Whether bilad ka na sa araw, basa ka na sa ulan, tapusin mo. Ayun. And never on to mukod dito sa area na to. So yun, yun yung bit na pinakamataas dito sa Korea CC. And all else is banayad na. Pangat pa rin, pero banayad. Hindi katulad ng part na yun na talaga medyo 
may elevation na mataas taas yan so stop tayo sa aqua planet inom ng konti picture ng konti and then punta tayo siguro dun sa last two na challenges na gagawin ko today yeah. and by the way abangan nyo nga pala ako at ang uh, Adventurous de la Cruz ay may gagawing maliit na challenge para sa inyo dito sa Clark sa loob lang ng Clark we will make sure na nasa loob lang ng Clark mangyayari yung, uh, yung maliit na challenge na yon. and we are going to call it as 7-Eleven Yan. <laughs> Yan. And ang nakaisip ng idea nito is uh, kami ni uh, Sir Mark. Dahil sobrang uh, sobrang sugid niyan. <laughs> Halos araw-araw nagbi-video ko sa akin yan. Lagi may bagong idea. Lagi may bagong uh, gustong gawin. And nakakatawa naman ano, na you find people that shares the same energy with you. <laughs> mahilig mag-travel, mahilig sa mga long rides either by uh, by wheels or by foot sasama yan yung dalawa, si, uh, lalo si Mrs. De La Cruz Miss Chris De La Cruz, hi, shout out sa inyo ma'am kahit Samantha <laughs> sa kanilang unika iha ayan Duduluhin ko na lang to Itong pader Then malapit na tayo sa aqua planet And dun sa Isa sa last two challenges ko no? Hindi ko lang sure kung uh, Makakapasok pa rin ako dun sa Sa second to the last Dahil uh, recently Tinaray ng uh, Adventurous de la Cruz na umakyat doon Kaso I don't know what happened, pero hindi sila pinapasok. Though the last time na nandun ako, eh, tinanong ko yung security, kung pwede lang naman mag-akit baba doon, okay lang naman daw. Pero nung sila, uh, Ma'am uh, Chris and Sir Mark, ang nagpunta, pati yung ibang tropa, hindi sila pinayagan. So today, I'm gonna find out whether kinulang lang sila ng sinabi or talagang nagikpit na. <laughs> and ayoko naman na <laughs> dahil sa akin nagikpit yon. <laughs> dahil lately, uh, naging ruta ko siya. Eh. <laughs> naging ruta ko yung ano nyan yung yung kalsada na yon. Dahil lang sarap. Sarap ahunin. Alright. Dito na tayo. Sa aqua planet area na tayo. Pakita ko sa inyo. Kaya mo tayong konting rabel. Dito. tayo konti. Pahinga tayo ng mga 1 to 2 minutes and then do tayo doon sa second to the last challenge. So, nakapagpahinga na tayo. Punta na tayo doon sa, second, uh, sa next challenge ko. Which is Sun Valley. Let's go. Tara, mabilis lang to. 
sana. <laughs> Kung padadaan din ako ng security dito sa main uh, road. Pabilis. Palit muna ako ng shades ko. Medyo makaraw na. Wapo na ba? Wapo na ba? Let's go. Tara. Yeah. Sana walang security dito sa daanan. Para hindi ako... Para tuloy-tuloy na lang ako sa, ano, sa gate 1. may access na daanan kung dadaan ako sa bike lane yes yung ano eh yung gate 2 Ah, sige po! Ayan, nasita na ako. <laughs> nasita na ako ng guard. Pero, dahil matigas ang ulo ko, dito tayo. Sa main road. Ayoko makapasok eh Daming damo doon Tsaka ang target ko kasi puntahan Is yung gate 1 So sorry Sorry security Next time na lang Tapusin ko lang itong challenge na to For the vlog And then next time Balik na tayo sa pagiging law abiding citizen <laughs> Ayan So dito na tayo sa gate 1 Tingnan natin kunyat-kunyat pagdating pa lang sa sa gate makunyat-kunyat agad <laughs> nakapasok na naman ako wala naman pumigil kaya let's go on with the challenge <laughs> Third time na to. Pangatlong beses ko na dito. Hmm. Tapalit tags na ba ako? Ah, nasa maliit na tags na, na. Nasa maliit na chain ring na pala ako. <laughs> so, lusog ng konti. And then ahon. Yung first na ahon nandito is rated at 14% gradient. So, ito na yung lusong Ito na yung ahon ah. Ah, Ahon tayo with our new gravel tires Pakiramdaman natin ng gusto Ito siguro, makikita nyo ng gusto yung dinadahan ako talaga rito Kumpara dun sa unang dalawa
Sorry, malikot yung camera, no? <laughs> Pero ganda ng view dito. Gantong oras. Maganda ang view pag tumingin ka sa may Arayak. So yun, ang pupuntahan natin. Hindi nakatoktok. Yan. Ginamit ko na yung last na ano ko. Na cogs ko. <laughs> Para medyo gumaan gaan. Ah. May sipon kasi ako today. Kaya... Ang hirap huminga sa ilong. <laughs> Pero masyadong magaan. So bawas tayo. Este dagdag pala. <laughs> Slow and steady lang. Ayan. Actually, yung nagbagyo kami. Grabe. Sixty plus daw? Na akyatan. <laughs> dadaan ka ng Marcos Highway <coughs> and etong ganito na gradient at klase ng kalsada nasa paanan pa lang doon promise pero itong susunod the challenge uh, eh, isa sa mga familiar na height na inakyat na, namin nung papunta kami ng Baguio and ganito lang ako ayoko madaliin dahil ayoko masunog agad-agad dahil alam ko marami pang akyatan nung, uh, nung time na yun. It's not a time trial naman eh. Kipapunta ng Baguio is more on mental. And if you can make it to the top. So yun. I took my time. Gather up all my energy. Pero talaga, with all honesty, yun yung first time na naumay ako sa kalsada. Nahalos hindi matapos-tapos yung akyatan. Napakaraming beses na magustong ma na gusto mag-give up ng, ng katawan ko, pati utak ko. Pero kinaya. Sabi yung market, tayo sa kabilang lane. Uh, ito yung daanan na rated at 17 degrees uh, gradient. Good morning, sir. Good morning, sir. And we're all bad, man. Let's
Pili tayo. Dito sa akin na naman. Sarap. There you go. Ayan. And after the challenge na yun, all else is banayad na. <laughs> Pero challenging pa rin. Rated at 13% gradient, 14%. Yan. Yun lang talaga yung pinaka nasty bit. Yung 17% gradient na yun. <laughs> Kaya sarap talaga mag-bike. It makes you get out of your comfort zone. And it makes you conquer a lot of challenges. Physically and mentally. And most of the time, there's no other way. But to keep moving forward. Kasi nandun ka na eh. Sabi yun? The opportunity, the moment, the time. Kasi nga, lagi ko ang sinasabi, no? At itinuturo sa mga kaibigan ko. Yung money, eh talagang gagamitin mo yan magkasto sa'yo susunugin pero yung time something that no one can buy no, ma no matter how wealthy you are so seize the moment di ba? Banayad na rito, makakapagdagdag na tayo ng, <laughs> ng cogs. And banayad pa, Jack. Hindi nyo rin makikita no? kahit igilid ko yung camera. Pero sige, ilipat ko. Yan! Okay na? <laughs> Yan lang naman ang, ang makikita mo rito sa Sun Valley. Morning! Yung view na yan. Angas, di ba? Sige, enjoy nyo. Ay dyan, ino muna akong tubig. <laughs> Ayun o. Oh. Grabe ang bundok na yan o. Oh. Mas maganda pa sa taas. Tara, punta natin. Punta muna natin motor. Diba? 
Ito ang kagandahan ng kagandahan ng pagpapike Na-exercise ka na Nakalibre ka pa sa travel Tapos pa yung mata mo sa view at hindi masamang kumain ng marami <laughs> kanin pa <laughs> diba? ah, konting hapiyatan ulit okay. so, wala na masyadong view dyan balik ko na yung camera at aahon tayo Alright. So, ahon din tayo. Let's go. Morning. Yan. Ahon na lang naman. Susunod na ahon din natin, mababa lang 'to. Nasa 9% gradient lang siya. At sandali na lang, andun na tayo sa pinaka-tuktok. mahaba-haba itong ano na to eh itong climb na to at saka itong daanan na to from gate ng uh, the heights uh, nasa I think 3-4 kilometers yata <laughs> mga ganun Paganda na lang paganda yung view Pakita ko sa inyo <laughs> ang view dito Yan lang naman There you go Ano yan? Yee! Tara pa Jack! Pa tayo dun, para mas maganda pa yung view Tara, kaya tayo Down to the last part So meron tong apat hanggang limang akyatan
Kaya ta cute na naman. Ito, baba lang to. Susunod. Yung last bit. Yung medyo talagang mataas. Nasa 15% gradient. Nagkat ko na yung kags ko <laughs> Para magaan na magaan Pero hindi pala maganda magaan na magaan Akit natin uh. Whew Morning, Sam. Wow. Ikot lang ako sa taas. Balikan natin to. Grabe. Grabe. Parang ang laki-laki ng arayat. Ah. Yan. Natapos na ang challenge. Ha. Huh. Yes. Welcome to Sand Valley Clark. Nasa likod ka na yan. Tingin yan sa golf course. Let's go. Pakita sa akin yung dito sa kabilang side. Hindi po tatay dun sa may aray at side. Grabe, mamangha kayo dun Sinong hindi mamangha dyan? Look Ayun na guys Sun Valley It's BBC
Sana makita nyo to Ayan, Medyo nakatutok sa atin yung araw Ayan, so tapos na tayo dito sa Sun Valley Medyo bawal daw picture Bosing, thank you ha Ha? Ken Casal TV <laughs> Thank you Tapos Diyan tayo sa last challenge Ito lang, sa may dorm <laughs> Sa may mataas na kalsada rito Bago ko mag-exit ng uh, Gate 1 ng Via Heights, kakanan ka na papunta rito sa May, uh, Hilton Hotel, tsaka Casino. Dito dadaan ka sa isang boom gate. Good morning, sir! Bubuksan naman nila yan ng automatic. At isasara nila. Dito na tayo sa Hilton Hotel. Beehides Casino Tayo sa huli nating challenge Pag luso nyo rito Aahon Tapos Sikong kanan rated at uh, 15 to 16% radiant Dito ako nag i nun Tsaka sa Lily Hill Bago kami nag-start mag baggy ride Nila Mr. and Mrs. De La Cruz konti na lang Whew. and again huwag basta basta hihinto yuting mo sa taas make your full recovery and. ikot ikot ng konti by the way, huwag na natin pasukin itong community no? kung saan may mga kondo hindi naman pinagbabawal pero it's better not to get too much from the from the location para hindi tayo nababawalan so yan fourth challenge, fourth and last challenge uh, for today currently have uh, 35 
1.58 kilometers. And pauwi nito siguro abutin na ako ng mga 44, 47 kilometers. There you go. So, tapos na tayo sa uh, challenge natin for today. And see you again sa next video. Okay? Salamat. And again guys, ito ang inyong kapadyak, Ken Castle TV. Ride safe. Let's go!